Ano nga ba ang ginagawa natin kapag tayo ay nagbumultiply? Ina-add natin ng ilang ulit ang isang number. Tulad halimbawa, 15. Dito ay may limang grupo ng 15. Kunyari, ito ay 15 times 5. At magiging 75. E paano kung medyo mahirap ang isang number at di agad-agad pwedeng i-multiply? Hmm. Ano nga bang pwedeng gawin? Ano nga ba? Sige nga, balikan nga natin ang number na 15. Paano natin papadaliin ang number na ito? Paano nga ba natin hahatiin ang number 15? Hmm. Pwedeng 10 at 5. Ten plus five is fifteen. Mas madaling i-multiply sa five ang ten at five. Five times ten is fifty. At five times five is twenty-five. Fifty plus twenty-five is seventy-five. Guys, ano ulit yung mga alam natin? Lima ang kasya sa isang hot air balloon. At merong eighteen na hot air balloons. Ibig sabihin, 18 groups of 5. Astig! Para malaman natin kung ilan ang maaaring isakay sa 18 na hot air balloons, eh kailangan natin i-multiply ang 5 sa 18. 5 times 18! Ang galing! May iba bang paraan ng pag-multiply? Sinubukan ko ding padaliin ang pag-multiply ng 18. Imbis na hatiin ko, dinagdagan ko ito ng 2. Dinagdagan ko ng 2? Bakit? Bakit? Para ang 18 ay maging 20. Ang 20 times 5 ay 100. Ang dali, di ba? At dahil nagdagdag ako ng 2, kailangan ko magbawas ng 2 groups of 5. 2 times 5 is 10. Kaya naman, 100 minus 10 is 90. Ako rin may ginawang ibang paraan. Ang 18 ay ginawa kong 9 times 2 para mas maliliit na lang ang numbers na aking i-multiply. 2 times 5 equals 10. And 9 times 10 equals... 90! 90! Ako rin, may ibang paraan. Paano? Dinoble at kinalahati ko ang mga numbers. Dinoble at kinalahati? Kinalahati ko ang 18 para maging mas maliit. Kaya ito naging 9. At dinoble ko naman yung 5 para maging 10. 9 times 10 is equal to... 90! 90! Ang galing! Ang galing! galing! O kayo. May may isip pa ba kayong ibang paraan para padaliin ang multiplication? O, oh, balita niya sa amin, ha? Easy plus,